ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് ബോബി രാജസസ് ഞാൻ വീണ്ടും നദികളുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ റിവർ കൃഷ്ണയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഗോദാവരി പഠിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണയുമായിട്ട് ഡീലി ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ റിവർ കൃഷ്ണ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞു എല്ലാ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് റിവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പെരിൻസുല റിവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപദ്വീപിൻ നദികൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി നർമ്മദ താപ്തി ഗോദാവരി എന്നീ നദികൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ കൃഷ്ണയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ റിവർ കൃഷ്ണ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഓൺ കൃഷ്ണ അതായത് കൃഷ്ണാനദി അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മറ്റൊരു പേര് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് കൃഷ്ണവേണി എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും കൃഷ്ണവേണി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് ഒന്ന് കൊണ്ടുവന്നത് കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൃഷ്ണവേണി എന്നാണ് കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് കൃഷ്ണവേണി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയും കൃഷ്ണനദി ഇതാണ് കൃഷ്ണനദി അറിയുക ഇതാണ് കൃഷ്ണനദി ഇതാണ് കൃഷ്ണനദി ഞാൻ ഈ ഒരു ഡെൽറ്റ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതെടുത്ത് ഇട്ടതാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇതാണ് കൃഷ്ണനദി പറയുക കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്താണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൃഷ്ണവേണി കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് കൃഷ്ണവേണി എന്നാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലല്ല തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലുമായി തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലുമായി ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് കൃഷ്ണവേണി എന്ന പേരിടാൻ കാരണം ഈ നദിയുടെ പേര് തന്നെയാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നദിക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ നദിയുടെ പേരിന് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷ്ണവേണിമാർ തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേരെന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ കൃഷ്ണവേണി നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് കൃഷ്ണവേണി ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ കൃഷ്ണവേണി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി കൃഷ്ണ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒറിജിൻ നമുക്ക് നോക്കാം ആ എവിടെയാണ് ഉത്ഭവം കൃഷ്ണനദിയുടെ ഉത്ഭവം എവിടെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ ഹിൽസിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി ആ കൃഷ്ണനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് കൃഷ്ണനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് അത് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ അതായത് കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരൻ ആരാ ബലരാമൻ അല്ലെ അപ്പോ മഹാബലേശ്വർ അങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തേ അപ്പോ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് ഏത് നദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനദി ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ അല്ലെ കൃഷ്ണനദിയുടെ നീളം എത്രയാണ് കൃഷ്ണനദിയുടെ നീളം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ റെഡിങ്ങിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ റെഡിങ്ങിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ റെഡിങ്ങിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അറിയുക ഒറിജിൻ മഹാബലേശ്വർ ഹിൽസ് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് എത്രയാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ തന്നെ പഠിക്കുക റൗണ്ടഡ് ഫിഗർ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ കൃഷ്ണാനദിയുടെ നീളം എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കൃഷ്ണാനദിയുടെ നീളം എവിടെ നിന്നാണ് ഉത്ഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിൽ നിന്നാണ് കൃഷ്ണന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ മഹാ ബലരാമൻ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മഹാബലേശ്വർ അപ്പൊ ആ ബലം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുക ക്ലിയർ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണനദിയുടെ ഒഴുക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം കൃഷ്ണനദിയുടെ ഒഴുക്ക് പറയാമോ കൃഷ്ണനദിയുടെ ഡ്രെയിനേജ് ഒഴുക്ക് ഏതൊക്കെ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര അവിടുന്ന് കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒരിക്കൽ കൂടി മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക
നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി അല്ല പക്ഷേ ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്ഭവം ഇവിടുന്ന ഏത് കുന്നിൽ നിന്നാണ് മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകൾ എന്നിട്ട് ഒഴുകുന്നതോ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ ഇവിടെ പതിക്കുന്നു ബേ ഓഫ് ബംഗാളിൽ പതിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഏറ്റവും താഴത്തെ പോയിന്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ബേ ഓഫ് ബംഗാളിലാണ് കൃഷ്ണനദി പതിക്കുന്നത് ഇത് കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയാണ് അല്ലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞ പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ കൃഷ്ണനദി ഒഴുകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ സംഗ്ലി ആൻഡ് വിജയവാഡ സംഗ്ലി ആൻഡ് വിജയവാഡ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക സാങ്ലി ആൻഡ് വിജയവാഡ ഇതിൽ വിജയവാഡ ഞാൻ റെഡിങ്ങിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതായത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിജയവാഡ എന്ന് പറയുന്ന നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് ഓർത്തിരിക്കാത്ത കൃഷ്ണ നദിയാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ വിജയവാഡ എന്ന പ്രമുഖ നഗരം ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കൃഷ്ണ നദിയുടെ തീരത്താണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് വിജയവാഡ ആന്ധ്രയിലാണ് അത്തരത്തിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കൃഷ്ണ നദി ഒഴുകുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നഗരം കൃഷ്ണനദി ഒഴുകിപ്പോകുന്ന ഒരു പ്രമുഖ നഗരം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സാങ്ലിയാണ് ഈ സാങ്ലിയുടെ ഒരു വിശേഷണം ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഓർത്തിരിക്കുക ടേർമറിക് സിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ടേർമറിക് സിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മഞ്ഞൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് സാങ്ലി അപ്പം മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മഞ്ഞൾ നഗരമാണ് ഏത് സാങ്ലി അപ്പം ആ രീതിയിൽ വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു നഗരമാണ് സാങ്ലി അത്തരത്തിൽ മറ്റൊരു പ്രമുഖ നഗരമാണ് വിജയവാഡ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ രണ്ട് നഗരങ്ങളും കൃഷ്ണാ നദിയുടെ തീരത്താണ് സ്ഥിതി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാ നഗരങ്ങൾ സാങ്ലി മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ വിജയവാഡ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്ലിയർ അല്ലേ ശരി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതെവിടെ പതിക്കുന്നു ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അപ്പൊ നമുക്ക് ബേസിക് ഫാക്സുകളിലൂടെ ബേസിക് ഫാക്സുകളിലൂടെ ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പൊ പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാ നദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് കൃഷ്ണവേണി കൃഷ്ണനദിയുടെ മറ്റൊരു പേര് കൃഷ്ണവേണി എന്ന് തന്നെയാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നു മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏത് കുന്നിൽ നിന്ന് മഹാബലേശ്വർ കുന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് നീളം ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ നീളം എത്രയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ നീളം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഒന്നുകൂടി മഹാരാഷ്ട്ര തെലങ്കാന കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡർ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയ കൃഷ്ണനദിയുടെ തീരത്ത് സാങ്ലി മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് വിജയവാഡ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സാങ്ലിയുടെ വിശേഷണം എന്താ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ദ ടേമറിക് സിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ദ ടേമറിക് സിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മഞ്ഞൾ നഗരം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരമാണ് സാങ്ലി അതുപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനദി എവിടെയാ പതിക്കുന്നത് ഒഴുകി വന്ന് അവസാനിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലാണ് ഇത് പതിക്കുന്നത് യെസ് വി വിൽ മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ റിവർ കൃഷ്ണ എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഒരു നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച ഫാക്ടുകളെയാണ് ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെറ്റില് കൊടുക്കാറ് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് നൽകിയിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ റിവർ കൃഷ്ണ പറയാമോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി ഏതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ മൂന്നും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒന്നുകൂടി തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ ക്ലിയർ അല്ലേ നന്നായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു വളരെ ലളിതം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കറിയാം തെലങ്കാന സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒക്കെ പ്രധാനപ്പെട്ട നദികളിൽ ഒന്നാണ് കൃഷ്ണ ഒബ്വിയസ്ലി അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണയെ തെലുങ്ക് ഗംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അർദ്ധഗംഗ എന്ന് കൃഷ്ണ നദിയെ വിളിക്കുന്നതിൻ്റെ റീസൺ ഒരു ചെറിയ ചരിത്രം ചെറിയൊരു ചരിത്രം
ആ പിന്നീട് വൈൽഡായി മാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നദിയാണ് കൃഷ്ണാനദി ഈ കൃഷ്ണാനദി വളരെ വൈൽഡാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണം വിജയവാഡ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു വലിയ പാലമുണ്ട് ഈ കൃഷ്ണനദിക്ക് കുറുകെ ആ പാലത്തിൽ നിന്ന് ഈ നദിയിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പേടിയുണ്ടാകും അത്ര ഭീകരമായിട്ട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദി കൂടിയാണ് ഏത് കൃഷ്ണാനദി അപ്പോൾ അർദ്ധഗംഗ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലാണ് അതായത് പകുതി ദൂരം ഗംഗയെ പോലെ ഒഴുകുകയും ബാക്കി ദൂരം വളരെ വൈൽഡായിട്ട് ഒഴുകുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നദിയാണ് ഏത് കൃഷ്ണ ഇനി എന്തുകൊണ്ട് പാതാളഗംഗ പാതാളഗംഗ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രാചീനകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും അതുപോലെ നിലവിലില്ലാത്തതുമായ ഒരു നദിയാണ് സരസ്വതി അല്ലേ അപ്പൊ സരസ്വതി എന്ന് പറയുന്ന നദി ഉത്ഭവിച്ച് ഒഴുകി പാ എവിടെയാണോ പാതാളത്തിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിൽ ഭൂമിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന നദിയാണ് കൃഷ്ണ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പാതാളഗംഗ എന്ന് കൃഷ്ണയെ വിളിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണ് സരസ്വതി നദി പാതാളത്തിൽ എവിടെയാണോ ഉത്ഭവിക്കുന്നത് ആ പാതാളത്തിൽ ഉത്ഭവിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിന് മുകളിലായി ഭൂമിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന നദിയാണ് ഏത് കൃഷ്ണാനദി അത്തരത്തിലാണ് പാതാളഗംഗ എന്നൊരു വിശേഷണം കൃഷ്ണാനദിയെ തേടിയെത്തിയത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ നമുക്ക് പകുതിയെ മലയാളം അറിയത്തുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തെലുങ്ക് തെലുങ്കനായത് കൊണ്ട് പകുതി അറിയാം അപ്പോൾ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ അപ്പോൾ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണൻ്റെ കാര്യം ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവസാനം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പാതാളഗംഗ ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണയുടെ വിശേഷണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞേ തെലുങ്ക് ഗംഗ അർദ്ധഗംഗ പാതാളഗംഗ ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഇത് മൂന്നും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ് അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ഏത് സംസ്ഥാനമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആണ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതിന് കാരണമായ അതിന് കാരണമായ ആ ജോഗ്രഫിക്കൽ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇനി പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഏരിയയാണ് ഈ നെല്ലറ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഈ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ തന്നെ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ പ്രോപ്പറായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഭാഗത്തെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിനെയാണ് ശരിക്കും ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പോൾ റൈസ് ബോൾ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റൈസ് ബോൾ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി എഴുതാം നല്ല ചോദ്യമാണ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശും ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരിയുമാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ അറിയുക എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സവിശേഷം ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിന് കാരണമായത് അല്ലെങ്കിൽ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാകും തൊട്ട് താഴെയായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ഇസ് നോൺ ആസ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതായത് അടുത്ത ഒരു മാപ്പ് ഈ ഇമേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഈ കേസർ വെച്ചിട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂം ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലിയർ ആണ് അത് ഇവിടേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയ അതിൽ ഇതാ കൃഷ്ണ ബേസിനും ഗോദാവരി ബേസിനും ഈ രണ്ട് ബേസിൽ ചേർന്ന് വരുന്ന ഡെൽറ്റയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം നെൽകൃഷി നടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റയാണ് ഏറ്റവും അധികം ഈ രണ്ട് ഡെൽറ്റ ചേരുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഏറ്റവും അധികം നെൽകൃഷി നടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ഏരിയ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൻ്റെ നെല്ലറ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും അത് ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡെൽറ്റ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റയാണ് ഗോദാവരിയും ക
അത്തരത്തിൽ മിനറൽസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക അല്ലെങ്കിൽ സെഡിമെൻസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ആ മണ്ണ് ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായി മാറുകയും ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ നദീമുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഡെൽറ്റയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലുണ്ടാവും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവണം ഓർത്തിരിക്കുക ഒരു കടലിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ കായലിനോടോ അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മിനറൽസിനെ നദികൾ അതിൻ്റെ ഇരു കരകളിലും ആയിട്ട് നിക്ഷേപിക്കാറുണ്ട് കാര്യം അവിടെ നിന്ന് പിന്നെ ഒഴുക്ക് നടക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വന്ന് അടിയാറാണ് പതിവ് അല്ലെങ്കിൽ കരയിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ് അത്തരത്തിലുള്ള ആ കരഭാഗം ഉറപ്പായിട്ടും ഫലഭൂയിഷ്ടമായി മാറുകയും അത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഫലഭൂയിഷ്ടമായ ഡെൽറ്റയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നോ ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ മെസ്സേജ് നിങ്ങൾക്ക് അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൻ്റെ അവസാനം നിങ്ങൾക്ക് ആ ചാറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റിലോ നിങ്ങൾക്ക് രേഖപ്പെടുത്താം ഡെൽറ്റ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരാം ഒന്നുകൂടി തിരിച്ചു വരാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ റിവർ കൃഷ്ണ നന്നായിട്ടത് മനസ്സിലാക്കി എന്തൊക്കെ പേരുകളിൽ എന്തൊക്കെ വിശേഷണങ്ങളിലാണ് കൃഷ്ണ അറിയപ്പെടുന്നത് തെലുങ്ക് ഗംഗ അർത്ഥ ഗംഗ പാതാള ഗംഗ ഒന്നുകൂടി തെലുങ്ക് ഗംഗ അർത്ഥ ഗംഗ പാതാള ഗംഗ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള റീസൺസ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡിസ്ട്രിക്ട് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി അത്തരത്തിൽ ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരി ഈ പറയുന്നത് പോലെ എന്തുകൊണ്ട് നെല്ലറ ആയി മാറി ഇന്ത്യയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആന്ധ്രയുടെ നെല്ലറ ആയി മാറി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ചേർന്ന് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എങ്കിൽ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഡെൽറ്റ ഏതാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ ഇനി ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോദാവരിയും കൃഷ്ണയും മാത്രമല്ല രണ്ട് ചില നദികൾ രണ്ട് നദികൾ കൂടി ചേരുന്നതാണ് ശരിക്കും ഈ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക ഗോദാവരി കൃഷ്ണ പെണ്ണാർ തുങ്കഭദ്ര എന്നിവ ചേരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കും ഈ ഡെൽറ്റ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ പെണ്ണാർ തുങ്കഭദ്ര എന്നീ നദികൾ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഡെൽറ്റ പൂർണ്ണമാകുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറ എന്നൊരു സെൻസ് വന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു വിശേഷം കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വളരെയധികം മുട്ട പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ ഒരു വിശേഷണമാണ് ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ ഏഷ്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രദേശം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഏഷ്യയുടെ മുട്ടപ്പാത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ക്ലിയർ ആണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷണം അപ്പോൾ നെല്ലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചോറും ഉണ്ട് മുട്ടയും ഉണ്ട് അല്ലെ ചോറും ഉണ്ട് മുട്ടയുണ്ട് അല്ലെ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് ഓൾസോ ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ അല്ലെ ശരി അടുത്തത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് കൃഷ്ണനദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പി എസ് സി ചോദിച്ച മറ്റൊരു പ്രമുഖ പോയിന്റ് ആണ് കൃഷ്ണനദിയുടെ എല്ലാ പോഷക നദികളും അതായത് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോഷക നദികളും പി എസ് സി ചോദിച്ചവയാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് വെണ്ണയാണ് അല്ലെ പറയുക അവിടെ തന്നെ തുടങ്ങാം വെണ്ണ ഒരു പ്രമുഖ പോഷക നദിയാണ് കൃഷ്ണയുടെ മറ്റൊന്ന് കൊയ്ന മറ്റൊന്ന് ഭീമ മറ്റൊന്ന് തുങ്കഭദ്ര മറ്റൊന്ന് മുസി വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ നദികളാണ് ഓർത്തിരിക്കുക കൃഷ്ണ നദിയിലെ പോഷക നദികൾ എന്തൊക്കെയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ വെണ്ണ കൊയ്ന ഭീമ തുങ്കഭദ്ര മുസി ഒന്നുകൂടി വെണ്ണ കൊയ്ന ഭീമ തുങ്കഭദ്ര മുസി അപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും നദികളാണ് പ്രമുഖമായിട്ട് പി എസ് സി കൃഷ്ണ നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചത് ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണ നദിയുടെ പോഷക നദികൾ ഒന്നുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞ സുഹൃത്തുക്കളെ നന്നായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ വെണ്ണ കൊയ്ന ഭീമ തുങ്കഭദ്ര മുസി ഇതിൽ മുസിക്ക് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് പി എസ് സി മുസി ചോദിച്ച
അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി കായലിലേക്കോ അതുപോലെ കടലിലേക്കോ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ആ നദിയിലെ മിനറൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് സെഡിമെൻസ് അതിൻ്റെ ഇരു കരകളിലേക്കുമായി നിക്ഷേപിക്കും അത്തരത്തിൽ ആ കരകൾ ആ കര എന്തായി മാറും ഫലഭൂയിഷ്ടമായി മാറുകയും ഫെർട്ടൈലായി മാറുകയും അവിടെ കാർഷിക വൃത്തി വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുകയും ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിളകൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം വലിയ തോതിലായിരിക്കും പോർത്തിരിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കരഭാഗത്തെ ഇത്തരത്തിൽ നദിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ നദിയുടെ ആ മിനറൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ വരുന്ന കരഭാഗത്തെയാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത്തരത്തിൽ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റയാണ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പറയാമോ ഈ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റയിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്ന മറ്റു പ്രമുഖ നദികൾ ഏതൊക്കെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെണ്ണാറും തുങ്കഭദ്രയും പെണ്ണാറും തുങ്കഭദ്രയും അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ പോലെ തന്നെ ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൃഷ്ണ നദിയാണ് ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും കൃഷ്ണ നദിയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ട്രിബ്യൂട്ടറീസ് ഏതൊക്കെയാ വെണ്ണ കൊയ്ന ഭീമ തുങ്കഭദ്ര മുസി കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടം വെണ്ണയാണെന്ന് പറഞ്ഞു വെണ്ണ കൊയ്ന ഭീമ തുങ്കഭദ്ര മുസി അതുപോലെ ഏത് പട്ടണം ആണ് പ്രമുഖമായിട്ട് മുസി നദിയുടെ തീരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് അപ്പൊ ഹൈദരാബാദ് പട്ടണം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ് മുസി അടുത്ത നമ്മള് ഡാമുകൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കൃഷ്ണ നദിയിലെ ഡാമുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പി എസ് സി ഏതൊരു നദിയെ സംബന്ധിച്ചും അതിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമുകൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അത്തരത്തിൽ കൃഷ്ണ നദിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് ഡാമുകൾ പി എസ് സി ഓൾറെഡി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് നാല് ഡാമുകൾ പഠിക്കാം അതിൽ രണ്ടെണ്ണം പി എസ് സി ഓൾറെഡി ചോദിച്ചതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് ഇവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും റെഡിങ്ങിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ നദിയിലെ ഡാമുകൾ കൊയ്ന അൽമാട്ടി നാഗാർജുന സാഗർ അതുപോലെ ശ്രീശൈലം കൃഷ്ണ നദിയിൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് കൊയ്ന കർണാടകയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമാണ് അൽമാട്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഡാമുകളാണ് നാഗാർജുന സാഗർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീശൈലം നന്നായിട്ട് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഡാമുകൾ കൊയ്ന അൽമാട്ടി നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ഇതിന് കൊയ്ന ഞാൻ എടുത്തു പറയുകയാണ് കൃഷ്ണ നദിയുടെ പ്രമുഖ പോഷക നദിയാണ് കൊയ്ന ആ കൊയ്നയിലാണ് ഈ ഡാം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ കൊയ്ന ഡാം പ്രോജക്ട് ഏത് നദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന് പി എസ് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉത്തരം എന്ന് തന്നെയായിരുന്നു കൃഷ്ണ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയുന്നത് തെറ്റില്ല ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ കൊയ്ന ഡാം അതുപോലെ തന്നെ അൽമാട്ടി ഡാം നാഗാർജുന സാഗർ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീശൈലം ഈ നാല് ഡാമുകളും ഏത് നദിയിലാണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൃഷ്ണ നദി ഒരിക്കൽ കൂടി കൃഷ്ണ നദിയിലെ ഡാമുകൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലായി കൊണ്ടുവന്നേ കൊയ്ന അൽമാട്ടി നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ഇതിൽ പി എസ് സി ചോദിച്ചത് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകം രേഖപ്പെടുത്താം അൽമാട്ടി ഡാം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് നദിയിലാണ് കൃഷ്ണ അല്ലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റ് കർണാടക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാഗാർജുന സാഗറും പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഹൈഡ്രോലിറ്റി പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ഓർത്തിരിക്കുക നാഗാർജുന സാഗർ അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ഏത് നദിയിൽ കൃഷ്ണ നദിയിൽ മറ്റൊരു ഡാമാണ് ശ്രീശൈലം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്ലിയർ അല്ലേ വീടെ ഒക്കെ പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് കൊയ്ന ഡാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കൊയ്ന ഡാം വളരെ രസകരമായ ഒരു ഭൂപ്രകൃതിയാണ് കൊയ്ന ഡാം അതുപോലെ തന്നെ അൽമാട്ടി ഡാം കർണാടക നാഗാർജുന സാഗർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആൻഡ് ശ്രീശൈലം ഡാം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഈ നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ഡാമുകൾ വളരെ അടുത്താണ് വളരെ അടുത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അടുത്തടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇതിന് ചുറ്റും വളരെ വലിയ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കവേഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫോറസ്റ്റിൽ എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു കടുവ കാണപ്പെടുന്നു അല്ലേ കടുവ കാണപ്പെടുന്നു എന്തിനായിരിക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് കുറച്ചു കൂടെ ആലോചിക്കുന്നു ഗെസ് വൈ ഐ ആം ഹിയർ കടുവ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് യെസ് ഹിയർ വി ഗോ അതായത് കൃഷ്ണ നദിയിലെ രണ്ട് ഡാമുകളാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ
ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സങ്കേതം ടൈഗർ റിസേർവ് ഏതാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഏത് വർഷമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം നിലവിൽ വന്നത് ടൈഗർ റിസേർവ് നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഏത് വർഷമാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് നിലവിൽ വരുന്നത് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നല്ല ചോദ്യമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എവിടെ സ്ഥിതി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് നഗർ ഹോലെ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടക നമുക്കറിയാം ബന്ദിപ്പൂർ എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം ബന്ദിപ്പൂർ വന്യജീവി സങ്കേതം കർണാടകയിൽ സൈഡിലേക്ക് മാറുന്ന സമയത്ത് പേര് നഗർ ഹോലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ബന്ദിപ്പൂരിന്റെ മറ്റൊരു വശം തന്നെയാണ് എന്ത് നഗർ ഹോലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ നഗർ ഹോലെ നാഷണൽ പാർക്കിന്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് എന്നാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നോ രാജീവ് ഗാന്ധി ടൈഗർ റിസേർവ് എന്നോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരവ് എഴുതാം നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ടൈഗർ റിസേർവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓർത്തിരിക്കുക നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് ഏത് വർഷമാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലേക്ക് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ സ്മരണാർത്ഥം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് അപ്പൊ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് രാജീവ് ഗാന്ധി നാഷണൽ പാർക്ക് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് നഗർ ഹോലെ നാഷണൽ പാർക്ക് കർണാടക അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം രാജീവ് ഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി എന്നോ രാജീവ് ഗാന്ധി ടൈഗർ റിസേർവ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഉത്തരം നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്ലിയർ അല്ലേ യെസ് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈഗർ റിസേർവ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസേർവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ടൈഗർ റിസേർവ് ആയ വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ഇത് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സോ രാജീവ് ഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ടൈഗർ റിസേർവ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ കൃഷ്ണാ നദിയിലെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്നുകൂടി ഓടിച്ചൊന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാം കൃഷ്ണാനദി ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഒന്നും കൂടെ ഓർത്ത സുഹൃത്തുക്കളെ ബേസിക് ഫാക്ട്സ് ഓൺ റിവർ കൃഷ്ണ ആ എന്ത് പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു കൃഷ്ണവേണി എന്ന് മറ്റൊരു പേരിൽ ഇത് അറിയപ്പെടുന്നു ഉത്ഭവം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മഹാബലേശ്വർ കുന്നുകളിലാണ് ബലരാമനെ ഓർക്കാൻ പറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് ആയിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ബ്രെയിനേജ് ഒഴുകുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ മഹാരാഷ്ട്ര കർണാടക തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ആ പ്രമുഖ പട്ടണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് സംഗ്ലി മഹാരാഷ്ട്ര ആൻഡ് വിജയവാഡ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ക്ലിയർ ആണ് സംഗ്ലിയുടെ മറ്റൊരു വിശേഷണം എന്താ ടർമറിക് സിറ്റി ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര മഹാരാഷ്ട്രയുടെ മഞ്ഞൾ നഗരം അല്ലെ ആ എവിടെയാണ് കൃഷ്ണനദി പതിക്കുന്നത് ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ അല്ലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ട്സ് ഓൺ റിവർ കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാനദിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ പി എസ് സി ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾ ഫാക്ടുകളായി നമുക്ക് പഠിക്കാം തെലുങ്ക് ഗംഗ അർത്ഥ ഗംഗ പാതാള ഗംഗ എന്നീ പേരുകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നദി കൃഷ്ണാനദിയാണ് ആ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വിശേഷണം എന്തായിരുന്നു സുഹൃത്തുക്കളെ രണ്ട് വിശേഷണം പറഞ്ഞു ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു വിശേഷണം ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ അല്ലെ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു വിശേഷണം ദ എഗ് ബൗൾ ഓഫ് ഏഷ്യ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ വിശേഷണം ഒരിക്കൽ കൂടി ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എങ്കിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിന്റെ റൈസ് ബൗൾ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജില്ല ഏത് അത് ഈസ്റ്റ് ഗോദാവരിയാണ് ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രയാണെങ്കിൽ ദ റൈസ് ബൗൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഡെൽറ്റ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റയാണ് ഗോദാവരി കൃഷ്ണ ഡെൽറ്റ സ്ഥിതി എന്നത് കൊണ്ടാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇന്ത്യയുടെ നെല്ലറയായി മാറിയത് എന്താണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നദീമുഖം അതായത് കടലിലേക്കോ കായലിലേക്കോ ചേരുന്നതിന് മുമ്പ് നദിയിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന മിനറൽസിലെ
മുസ്തി നദിയുടെ തീരത്തുള്ള പ്രമുഖ പട്ടണം ഏതാണ് ഹൈദരാബാദ് ഇതെല്ലാം പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കാം അത്തരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പ്രമുഖ ഡാമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് കൃഷ്ണ നദിയിൽ ഡാമുകൾ കൊയ്ന ഡാം മഹാരാഷ്ട്ര അൽമാട്ടി ഡാം കർണാടക നാഗാർജുന സാഗർ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ശ്രീശൈലം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിരുന്നു ഡാമുകളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചു ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു വസ്തുത ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടൈഗർ റിസർവ് ആണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ് നിലവിൽ വന്ന വർഷം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ ആണ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ നിലവിൽ വന്ന നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ് ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രാജീവ് ഗാന്ധി എന്ന് പറയുന്ന പ്രമുഖ വ്യക്തിയുടെ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും പ്രമുഖ പ്രധാനമന്ത്രിമാരിൽ ഒരാളായിരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ പേരിലാണ് നാഗാർജുന സാഗർ ശ്രീശൈലം ടൈഗർ റിസർവ് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ രാജീവ് ഗാന്ധി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി അല്ലെങ്കിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് നാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ട വർഷം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൃഷ്ണാനദിയെക്കുറിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഡൗട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കമൻ്റായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഞാൻ എല്ലാത്തിനും മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും സോ മറ്റൊരു നദിയുമായി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം ഓക്കെ താങ്ക് യു